Больше интересных и разных телеканалов в Кыргызстане телевидение переведено в цифровой формат. Теперь местные жители смогут смотреть программы в более качественном изображении, в том числе и казахстанские, которые достаточно популярны у местного телезрителя. Вместе с этим вырастет и число трансляций из-за того, что цифровое оборудование позволяет передавать более плотный поток информации. 300 миллионов сомов или 5 миллионов долларов было потрачено из республиканского бюджета на переход местного телевидения в цифровой формат. Деньги в первую очередь пошли на создание специальной сети вещания и установку нового оборудования по всей стране. Центральный контрольный узел находится в Бишкеке, где установлена главная передающая система. Чтобы принимать цифровой сигнал, нужно будет приобрести ресивер и отдельную антенну. В аналоговом вещании, чем дальше мы от телецентра находимся, тем хуже картинка. В цифровом вещании такой проблемы нету. То есть, независимо от того, насколько вы далеко от телецентра, если сигнал принимается, значит он качественный. Ну и плюс количество каналов. Если, допустим, на сегодняшний день вот в Бишкеке в аналоговом вещании можно всего около 20 телеканалов открыть, то в цифровом пакете на место каждого одного канала можно 15. Весь объем цифрового вещания будет разделен на несколько пакетов или мультиплексов. Первые два из них будут социальными, то есть бесплатными. Сюда прежде всего входят телеканалы республиканского значения. Остальные мультиплексы будут заполнены коммерческими телевещателями на платной основе. Телеканалы, входящие в социальный мультиплекс, уже получили от государства 7,5 миллионов долларов на техническое переоснащение и 6 миллионов на создание собственных телепередач. Мы перестали заботиться с экранов телевидения, рассказывать базовые человеческие ценности, говорить о, о значимых проектах, которые происходят в стране, направлять нашу молодежь и вызывать чувство патриотизма и гордости. С этой целью у нас вот разработана вот эта вот программа именно государственного заказа. Надеемся, что она будет ежегодной. Социальный пакет цифрового наземного вещания на сегодняшний день доступен для жителей большей части шести областей Кыргызстана. Джалалабадской, Ожской, Таласской, Баткенской, Исыкульской и Чуйской. Это около 75% населения страны. Практически полностью, то есть 95% всей территории, охватить цифровым вещанием планируется уже в следующем, 2016 году. Бакычер Маша Фикторкуленко, Бишкек, Кыргызстан.